ഓൾ വെൽക്കം ടു കെ ടു സി എസ് സി സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് അൽഗോരിതമാണ് നമ്മുടെ ഡെപ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് അൽഗോരിതത്തിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ കൺസെപ്റ്റും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് അൽഗോരിതത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സിമിലർ ടു ഒരു ഡെപ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ഡെപ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ചിനോട് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ലിമിറ്റ്സ് ഇതിന് നേരത്തെ കൂട്ടി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത കുറച്ച് ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് ഡെപ്ത്തിനൊരു ലിമിറ്റ് പറയും ഇപ്പോൾ ട്രീയിൽ ആറ് ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞേക്കും അഞ്ചാമത്തെ ലെവൽ വരെ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഡെപ്ത്തിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റ് സെർച്ച് അൽഗോരിതം ഇറ്റ് സോൾവ് ദ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻഫൈനിറ്റ് ലൂപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡെപ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് അൽഗോരിതത്തിൽ ഡെപ്ത്ത് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇൻഫൈനിറ്റ് ലൂപ്പ്സുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇൻഫൈനിറ്റ് ലൂപ്പ് പോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് ക്യാൻ ബി ടെർമിനേറ്റഡ് വിത്ത് ടു കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഫെയിലിയർ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് അൽഗോരിതം ചിലപ്പോൾ പകുതി വഴി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫെയിലിയർ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫെയിലിയർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്രോബ്ലം ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി സൊല്യൂഷൻ സപ്പോസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷനേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റ് സെർച്ച് അൽഗോരിത എന്ത് ചെയ്യും പകുതി വഴി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫെയിലിയർ വാല്യൂ ഇനി കട്ട് ഓഫ് ഫെയിലിയർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് നോ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇൻ എ ലിമിറ്റ് സപ്പോസ് നമ്മൾ ആ ട്രീക്ക് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഡെപ്ത്ത് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കൂടി അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിനെയാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫെയിലിയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഒപ്റ്റിമൽ ഇഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഹാസ് മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒപ്റ്റിമൽ ആവത്തില്ല ഇനി ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കൺ ഒരു ലിമിറ്റ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിമിറ്റ് ടു ലെവൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് ലെവൽ സീറോ ആണ് ഇത് ലെവൽ വൺ ഇത് ലെവൽ ടു ഇത് ലെവൽ ത്രീ അതായത് നമുക്ക് ലെവൽ ടു വരെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്താണ് കോഡ് റൂട്ടിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ പോവുക ദെൻ റൈറ്റിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതും റൈറ്റ് പാർട്ട് ഇടും സോ നമ്മളിത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ പറയുന്നത് ലെവൽ ടു വരെയുള്ളൂ സോ ഈ ഭാഗം നോക്കണ്ട ടു വരെ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ എസ് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ആരാണ് എ ആണ് ദെൻ എയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന സി ആണ് ദെൻ നമുക്ക് ഡി എടുക്കാം കാര്യം എന്താ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ദെൻ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന ബി ആണ് ദെൻ ഐ എ എടുക്കുന്ന കാര്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ആയാലും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റൂട്ട് ബി ആയാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐ ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ജയിലിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താ എടുക്കാത്തത് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ ലെവൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് അബൌ ദ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയാം ടൈം കോംപ്ലിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓർഡർ ഓഫ് ബി റേസ് ടു എൽ ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്തും ആണ് സ്പേസ് കോംപ്ലിസിറ്റി ആയ എസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ബി ഇൻ ടു എൽ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെപ്തും എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റും ഇനി ഇത് ഒപ്റ്റിമൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഒപ്റ്റിമൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്തല്ല ഒപ്റ്റിമൽ അല്ല അതാണ